przyszliś z żoną, wróciliśmy do domu po godzinie 16, zauważyliśmy szpary w drzwiach, nad drzwiami w, w ścianie plus na suficie. Potem przyjechała straż pożarna, policja, w, o godzinie 20 dostaliśmy informację, że niestety musimy ewakuować się. Tylko żeby potrzebne rzeczy zabrać i resztę zostawić. Nawet koszul nie zdałem już wziąć. Mm -hmm. To straż pożarna wszystkich wyganiała. Na akurat sypialnie i ta ściana jak poleci, to poleci to wszystko w dół. Mieszkańcy przeszło stuletniej kamienicy we Wrocławiu zostali ewakuowani z powodu nagłych pęknięć budynku. Niebezpieczne uszkodzenia pojawiły się w poniedziałek podczas prowadzonych prac budowlanych na sąsiedniej działce. Widać, że poszło się rozszczelnia. Uszkodzenia widać w wielu miejscach i mieszkańcy obserwują kolejne pojawiające się pęknięcia. Uciekli, ale widzą, że budynek stoi i słyszą zapewnienia o możliwości bezpiecznego powrotu. Jeśli nawet jest bezpiecznie, to martwi ich jeszcze jedna kwestia. Bo wiadomo jest rzeczą, że jak przedtem wartość takiego nawet mieszkania w kamienicy to była jakaś, a teraz jak już poszło w internet, Facebook i wszystko, no to tego mieszkania się nawet nie sprzeda. Dla nas to nie jest najlepsza sytuacja, bo w, faktycznie no, nam strzeliły kafle jeszcze akurat, więc to wszystko trzeba będzie skuwać od nowe, kłaść kafle, sufity wszystkie do w, poprawienia ściany, okna do wymiany, bo niestety nie otwierają nam się okna, ostatnie okno nam się nie otwiera, więc no, kolejny remont. Pan Damian mieszkanie kupił trzy lata temu. Było wyremontowane. Co innego kamienica, która remont, jak pamiętają mieszkańcy, miała 30 lat temu. Zapytaliśmy inspektora nadzoru budowlanego, co mogło spowodować takie uszkodzenia. Takie prace mogły być realizowane w sposób nieodpowiedni. Czy to jednak zła kondycja budynku mogła przyczynić się do powstania takich uszkodzeń? Sama konstrukcja tego budynku, który uległ uszkodzeniom, niestety jest bardzo wrażliwa na, na, na straszną ingerencję w podłoże. Tu to jest konstrukcja mało sztywna i bardzo podata na takie uszkodzenia. Technologia chyba nie została najlepiej dobrana do tego stanu sąsiedniego budynku. To przepisy prawa budowlanego nie dają podstaw do tego, aby inwestorowi kazać naprawiać sąsiedni budynek. To się odbywa na takiej zasadzie, że nakazuje się usunięcie nieprawidłowości właścicielowi bądź wspólnocie budynku, który uległ pogorszeniu, a to wspólnota roszczeniem cywilnym, regresowym żąda zwrotu kosztów bądź za dość uczynienia od inwestora, który spowodował szkodę. Choć inwestor może źle ocenić sytuację i popełnić błąd przy pracach, to mieszkańcy ze wspólnoty mieszkaniowej muszą naprawić swój budynek. Zostaną z tym sami. Odwiedzi ich tylko konserwator zabytków, by stwierdzić, jak skomplikowany i kosztowny sposób należy naprawić uszkodzenia. Bo kamienica jest w gminnej ewidencji zabytków, jak wiele innych, gdzie takie problemy występują. Że ten garaż mieli cegła po cegle. A ja mam dokumenty, że wziął tak koparą, tak, tak, wielką tak koparą, taką łychą, że to wszystko, wielką, że dosłownie nie się nie chciał rozbierać tego, no, tak. wie pani. I tak na łup. I tak podjeżdżał i łup. I to w maju już tak się zaczęło robić. oficynie na parterze i na pierwszym piętrze lokatorzy nie mogli wejść, bo drzwi siadły, wszystko nie mogli otworzyć, no, nie mogli wejść. Mm -hmm. Ludzie wylecieli tam, wie Pani, to oni wyzwali ludzi od warchołów, na, od, warchołów od wariatów, od różnych. Mm, no, i czy się boimy? Tak jak idę przez korytarz, to proszę zobaczyć, one się powiększają, te, te rozstępy. To podobna relacja z wolnostojącej kamienicy, przy której budowany jest obiekt hotelowy po dawnej piekarni Mamut. Tam mieszkańcy już przyzwyczaili się do spękań i pokazują, czym zalepili dziury. Choć podpisali porozumienie z inwestorem, który uszkodzenia ma naprawić, to obawiają się, że budynek będzie jedynie odmalowany. Zgodnie z porozumieniem, wspólnoty mieszkaniowe zrzekają się wszelkich roszczeń wobec inwestora. Mieszkańcy obu kamienic zostają sami ze strachem o życie i swój dobytek. Pytają, jak to możliwe. Czy inwestorzy mają obowiązek zapoznania się z okolicą i sprawdzenia stanu okolicznych budynków, tak żeby te prace były bezpieczne, żeby no, zabezpieczyć? Wprost, wprost przepisu prawa to nie wynika, ale zrozumiałe jest to, aby zgodnie z zasadami wiedzy technicznej sztuki budowlanej prowadzić roboty, trzeba znać stan otoczenia, prawda? Inwestorzy widocznie nie zawsze chcą być mistrzami w sztuce, ale to mieszkańcy będą odpowiadać za te błędy. Echo 24, Magda Pasiewicz.